mon nom est Kathleen Imanowski, je suis une travailleuse sociale au Centre de Santé et je fais partie de l'Ordre des travailleurs sociaux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle une bouteille calmante. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein de brillants dans ma bouteille. Les brillants représentent toutes nos pensées et nos émotions. Regardez ce qui arrive lorsque je secoue ma bouteille. Ça regarde comme un tourbillon. Alors, nous aussi, pour nous sentons comme un tourbillon lorsqu'on a beaucoup de pensées et d'émotions. Surtout si les émotions sont lourdes, comme le colère, être frustré, même être excité. Observez maintenant ce qu'il arrive aux brillants lorsque je dépose la bouteille et que je fais simplement observer les brillants sans rien y ajouter. Remarquez-vous que les brillants se déposent au fond de ma bouteille? Dans ces moments de tourbillon, nous avons nous aussi besoin de s'arrêter et d'observer ce qui se passe en nous. Juste observer sans se juger et de se dire que c'est normal de se sentir comme dans un tourbillon des fois et qu'on a besoin de s'accorder un temps. Prendre le temps de reconnecter avec notre respiration, le temps que nos brillants à nous redescendent aussi. Vous pouvez observer vos brillants redescendre tout en respirant profondément et lentement. Le but n'est pas de faire disparaître nos pensées et nos sentiments, parce que ceci est impossible, mais d'apprendre à vivre en leur présence, d'accepter qu'ils sont là et d'avoir confiance qu'ils vont redescendre comme les brillants et nous aider à ne pas se sentir comme s'ils prennent toute notre énergie. Alors maintenant, je vous invite à créer votre propre bouteille calmante pour qu'on puisse pratiquer ensemble. Alors, ce que vous avez besoin, une bouteille avec une couverte, quelque chose comme ça, ou même comme la mienne. Euh, de l'eau chaude, du robinet. Alors, demandez de quel, euh, quelqu'un responsable pour vous aider. J'ai des brillants. Aussi, des brillants comme ça. Oh, tu as besoin de la colle transparente ou avec les brillants. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez pas que la colle blanche parce que ça ne va pas fonctionner. Et finalement, j'ai du colorant, mais fais attention avec ceci, car si tu mets trop, on ne peut pas voir à travers notre bouteille. Et demandez à quelqu'un responsable pour vous aider, car ça peut créer un dégât. Alors, voici ma bouteille. Je le remplis avec l'eau chaude de le robinet. Encore, on demande à quelqu'un responsable pour nous aider. Si tu as besoin d'eau, tu peux en chercher. So, j'ajoute mes brillants. Avec les enfants, j'aime dire quelque chose comme... Um, c'est quelle émotion qu'on ajoute maintenant? So, alors, si maintenant j'ai uh, le rouge, on peut dire que j'ajoute un petit peu de ma couleur. Voici du bleu. Alors, on peut dire voici un petit peu de ma tristesse. Et les enfants aiment cette partie-là parce que c'est les brillants. So, on ajoute les brillants qu'on veut. Alors, je vais ajouter un, un peu des brillants plus grands. Les brillants plus grands sont un peu lourds. Alors, des fois, ça ne va pas fonctionner avec eux. Comme tu, tu peux voir avec ma bouteille ici, j'ai des brillants plus lourds. Alors, la plupart du temps, ça reste au fond. Alors, j'ajoute ma colle. Ça, c'est pourquoi on a demandé pour l'eau chaude, parce que lorsqu'on ajoute la colle, ça peut fondre. Et finalement, je peux ajouter mon colorant. Alors, comme j'ai dit, faire attention avec ceci, même demander à quelqu'un responsable, parce que ça peut créer un dégât. Alors, comme j'ai dit, on ajoute un petit peu du colorant. Alors, je commence avec un goût. Maintenant, je veux voir comment les choses ont progressé avec ma bouteille. 
Alors, je mets ma couverte. C'est où? C'est ici. Je le mets, je le secoue et je regarde. Alors, pour moi, peut-être je vais ajouter d'autres brillants pour que on peut voir d'autres brillants. Ah. Petit à petit, on peut voir comment ça a l'air. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté un goût du violet, mais c'est encore transparent. Maintenant que vous avez créé votre propre bouteille, je vous invite de faire certain que le couvercle est bien serré et le secouer pour quelques secondes. Alors, mettez tous vos tourbillons et vos émotions dans la bouteille. Maintenant, simplement le déposer et le regarder en prenant des respirations profondes. Je vous invite à pratiquer ceci au souvent que besoin. Une fois par journée est super vraiment utile juste pour s'accorder une belle pause. Alors merci et restez à l'écoute à d'autres trucs de notre équipe de santé mentale enfant jeunesse.